Hmm. 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 Makin dimakan makin enak. Iya betul betul betul. Makin berat lah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel di hari yang spesial. Buat kalian yang mungkin lagi nonton belum kenal gue, kenalin gue Will Goss di Ordinary Guy. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial yang lagi sangat sangat naik daun the rising star. Kita panggil Dims the Meat Guy. Gokil Hah! Lo datang harusnya intinya Halo. kayak Harusnya gimana? Petinju, petinju Sasok gitu. kayak garang gitu ya? Oke okay guys, disini gue dan Dims bakal masak spicy mushroom penne with steak Nah, Wih. udah pasti kalau ada steak yang bakal menghajar steaknya lo gue gue bakal menghajar ini ya iya <laughs> dihajar bak bumbu oke okay. ini steaknya bagus banget nih bagus ya yeah. lo bisa yeah. melihat langsung ya bisa coba tebak apa ini ini US Choice Sirloin nih yoi dari marbingnya nih juga bagus dan dia cukup besar untuk ukurannya karena kalau US kita itu biasanya gede dia potongannya oh, kalau gitu. wagyu dia agak lebih kecil sedikit lah gitu I see, I see. Nah, Tapi yang <coughs> yang lo bilang US Prime tadi, mm -hmm. ya di di pas gue beli itu. Tapi kalau ada choice-nya itu gue nggak tahu sih. Soalnya kalau dilihat dari marblingnya, mm. kalau Prime harusnya dia lebih. Jadi kan kalau steak itu marbling semakin banyak semakin mal dan semakin bagus kan, Betul. semakin juicy dan semakin empuk nih. Mm. Marblingnya untuk ukuran Prime gue belum. Oh gitu. Jadi ini kayaknya mungkin masih choice. Oh, nanti gue omelin. Gimana <laughs> sih? Dia omelin tuh berarti uh. supaya ada tuh. Nah, okay, dia apain lagi? Jadi gue dari tadi gue salah salah fokus nih sama si Guinness ini nih. Mm -hmm. Kenapa ada di sini nih? Terus ini gue liat soalnya Guinness yang baru nih, Guinness Betul. Smooth. Exactly. Ya kan? Ini salah satu produk Terus, baru dia. Nah, karena gue suka eksperimen, Will, yes. kayaknya bakal gue rendam deh. Kayaknya bakal pecah sih. Jadi steaknya <coughs> di marinasi dengan sama bir bir aja atau ada yang lain sama ada yang lain jadi okay. ini uh, pingin apa ya menu itu agak-agak Asian gitu jadi hmm. ntar ada soy sauce hmm. ada Worcestershire ntar kecap Inggris gue nggak okay. tahu sebenarnya benar apa enggak hmm. ntar ada olive oil black pepper garam dan mustard oke okay. gitu nih lo nice. penenya mau apa ntar nih oke okay, untuk spicy mushroom <coughs> penenya as you can see uh, simple banget sebenarnya karena hmm. lo nge execute proteinnya jadi hmm. Penenya ini juga gue nggak terlalu banyak uh, kondimen lainnya, cuma mushroom sama ada smoked beef juga. Mm. Terus untuk aromatik dan flavornya uh, ada garlic, chili, ada ginger sedikit, wow. lain juga ada chili flake, ya kan? Dan juga beberapa saus yang vibe rasanya bakal Asian juga. Jadi wow. yang lo masak sama yang gue masak yeah. bakal mesra. Bakal mesra ya, bakal oh, berjodoh ya. Yo i dan juga tadi uh, dengan lo tambahin gini smooth, otomatis memberikan. Ada. New spark, Sensasinya. sensasi baru. A new spark, yes. Waduh. Dan juga nanti mungkin pas masak pastanya juga kan kalau kita masak pasta tuh uh, banyak menu-menu pasta yang pakai white wine atau red wine. Hmm, ya. Yeah. Buat ngediglis abis masak proteinnya atau abis masak mungkin garlic atau apanya gitu. Hmm. Jadi mungkin gue akan tuang juga sedikit kinus smoothnya. Wah. Wah. Seru sih ini kayaknya. Yo i. Dulu gue belum pernah coba nih soalnya nih pasta diinin sama bir. Oke. Okay. Ini saatnya gue juga. Belum coba-coba kan harusnya make sense. Harusnya make sense ya? Make sense kan? Yeah, yeah, yeah. Alkohol buat nge-deglaze, yeah. ngasih flavor. Wow, iya yeah, yeah. iya. Gokil kan? Gokil, gokil. Gokil apa? Cikis ya itu. Oke, okay, jadi step pertama hmm? kita sambil nunggu marinasi kan ntar nih lama kan. Marinasi dia sekitar 30 sampai 40 menit lah. Oke. Okay. Ini kita langsung bumbuin dulu ya. Hmm. Ini bagus banget guys tuh. Wow, besar. Nah, lo mau datang jadi gue pilihnya yang proper lah. Langsung proper ya. Iya. Yeah. Sip. Nah, steaknya udah. Kita masukin yang cair-cair dulu. Yo. Nah, ini ada soy sauce. Kita tuang aja langsung ke sini. Nah, sip sip sip. Next kita ada kecap hmm. Inggris okay. atau Worcestershire. Lu kayak ini deh, abang-abang abang-abang otak-otak. <laughs> <laughs> Mas aja di sini ya. <laughs> kayak gue terinspirasi juga sih sama dia sih. Abang coba ini. Bener bener. Nah, terus kita kasih olive oil. Yeah. Kalau bisa sih olive oil yang Virgin ya, soalnya hmm. kalau buat marinasi lebih flavorful deh. Yes. Nah, terus udah kita masukin hmm. yang kering-kering, serbuk-serbuk. Terus kita kasih hmm. garam, ya, garam secukupnya aja lah. Okay. Terus kita kasih yeah. black pepper. Kasih tau kalau udah waktunya. Siap. Apa yang banyak aja, mantap. 
Next kita kasih mustard. Hmm. Ya, cukup lah. Udah semua, kita rap-rap kayak gini. Uh-huh. Terus kita seal. Oke. Okay. Lu kayak satu yang spesial. Apa tuh? Birnya. <gasps> oh iya, benar benar benar. Justru ini nih pemeran utamanya nih. Uh-huh. Pakai gini smooth. Cakep. Uh, kita gini-giniin guys biar tumpah. Oke. Okay. Nih, tambahin lagi dikit. Oke, okay, sebelum itu kita masukin bawang putih yang sudah kita chop. Gini kayak gini nih guys. Kita aduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur dan meresap dengan sempurna. Kayak rawon bungkus bukan? <laughs> iya sih. Oke, okay, sip. Kita langsung taruh kulkas. <tuh> Oke, okay, so okay. sekarang sambil dimarin nasi, steaknya, kita akan lanjut bikin penenya. Yes. Pakai pene, again kalau mau diganti sama jenis pasta yang lain. Bisa ya. Nah, ini didihin air pastinya, ya kan? Yes. Tambahin garam, ya. Biasanya pakai ini lagi nggak? Olive oil nggak? Kalau gue sih nggak. Nggak ya? Nggak. Emang nggak ada tim yang pakai minyak, ada yang nggak ya? Iya, kalau gue sayang karena kan cukup costly tuh, mahal. Gitu ya? Olive oil. Kalo pakai gua, yang, oh iya. iya. Kalau gue. ke minyak gorengnya nggak bisa yang biasa ya minyak bisa sayur juga, bisa juga bener emang kurang mantep ya kalau itu benar-benar prefer uh, saja sih hmm. mau pakai boleh nggak juga kalau gue nggak oh, iya. karena buat gue tujuan pakai oil kan biar katanya nggak lengket karena iya, kalau nggak nempel nempel deh kayaknya nggak gitu nempel gitu loh sebenarnya iya uh-huh. gue waktu itu kan uh, pernah punya pengalaman hmm. gue masak ini di video tiktok semua pada bilang gue karena gue pakai oil kan tadinya kan katanya jangan karena apa ya Sayang. chef tuh bisa marah katanya Wah. gitu terus gue abis itu nggak ah. pernah pakai minyak lagi marah, gitu ya uh-huh. karena kita masak kan masak kok kata Bu Siska kan hmm. yang kita lakuin semua orang bisa masak ya resep kita sendiri kan betul cuman namanya memang polisi polisi internet ya iya tuh suka tahu gitu dasar sih. kalian <laughs> tahu banget gue jadi <laughs> jadi jurnal di sini gue kita nggak pernah pakai lagi ya olive oil ya dasar kita akan masak ini kurang lebih kalau di packaging sekitar 11 menit 12 11 menit ya kalau gue selalu ngurangin 4 sampai lima menit oh tujuannya adalah biar nanti gue punya waktu 4 sampai lima menit buat ngekawinin pasnya sama sausnya hmm. jadi gua, langsung lo iya jadi sini. yang gue harapkan pastanya bisa ngerep semua sausnya sampai ke dalam-dalam. Wow. Jadi waktu dimakan nggak cuman kerasa eksterior doang yang hmm. kerasa tapi sampai dalam. Interiornya iya. meledak gitu ya. Pasti <laughs> ini. Ke dinding-dinding mulut ada oh, mantap iya. banget ya. Ini sambil kita rebus pasta rebus ya. Rebus pastanya aduk-aduk biar enggak lengket, ya kan? Kita akan cop-cop. Atau yang ngecop. Boleh, lo aja deh. <laughs> gua mau gua mau minum dulu soalnya. Oke. Okay. Ya, dari ini enak. Enak banget loh ini si Gina smooth ini. enak after taste-nya ya, enggak yeah. kayak kayak enggak uh, gitu ya. Yeah. Mm, just Biar mellow. ketinggalan gitu loh kayak langsung aja gitu. Anjay, jatuh gitu. Kita pakai garlic, clove, empat, siung. Cop-cop. Paling enak tuh kalau ngecop mm. sebelum apa? Mm. Dicap kayak gitu di bejakin dulu ya kalau yeah. garlic. Kalau gua biar sih. keluar ya. Betul. Sama pakai jahe segini aja ya. Wih. Yang terlalu banyak. Sama juga. Wih. Wih. Mana mana nanti. Nah ini kita coba aja, sehalus kalian suka Karena ini spicy makanya gue kasih 2 cabai rawit ya. Nah ini udah, udah cukup halus buat gue Terus kita set aside aja Jamurnya bisa pakai apapun yang kalian suka, gue pakai si Meiji Langsung aja kayak gini Aur-aurin sendiri Ini pasnya boleh gue cabain dulu gak sih? Eh boleh dong Iya gak sih? Silahkan, iya Gue soalnya al dente apa enggaknya hmm? Gue tuh dari cobain langsung biasanya ya. Gue juga lebih suka gitu sih, kadang ya tuh sih? packaging uh, Hanyalah patokan aja, tapi jangan diikutin banget gitu Bener, bener Karena kan beda kompor, beda gas yeah. Yang masak beda, muka lu beda Tuh Gue coba ya hmm. Gimana? Hmm. Udah perfect sih sebenernya Masa? Ya udah oh, ya. Kalau gue ya? Hmm. Angkat aja, I trust you. Oke, okay. selesai. Balikin dulu ke sini. Karena nanti ini mau dipakai buat masak sausnya. Oh, tapi airnya dikeluarin dulu semua? Airnya keluarin. Oke. Okay. Sebagian aja. Oke. Okay. 
Soalnya air rebusan pasta tuh juga deki ya. Betul. Rasa pasta. Selain memberikan uh, ada rasa asinnya karena pakai garam tadi, dia ngebuat kalau misalkan saus yang basah jadi hmm. lebih velvety aja gitu. Karena hmm. kan ada kandungan apa tepungnya hmm. yang masih dari sini. Iya 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 oke oke oke. Begitu sih yang gue pelajarin. Velvetinya gitu guys. Aja ya. <laughs> juga baru tahu nih. Dikit aja. Oke. Okay. Nah, cukup nggak usah banyak banyak apalagi ini kan pastanya yang gue mau bikin mo, yang gua mau bikin ini hmm? lebih kayak oil base oh, oke okay. bukan yang creamy bukan yang tomato pas banget ternyata. wih gila apa? Ya, gak? pas ya? diangkat terus itu bunyi oh oh iya oh timer buat ini iya oh berarti pas aja goks gila oke okay, tadi pakai pan yang sama udah buang airnya nggak perlu dicuci ya kan kita akan tuang olive oil Mungkin olive oil-nya gue nggak akan sampai terlalu banyak banget karena pengen gue gabungin sedikit dengan minyak biasa. Oh iya. Karena ini kan rasanya lebih Asian. Takutnya olive oil-nya juga kan virgin. Hmm. Takut terlalu ini. Terlalu Europe gitu ya? Iya, iya, iya. Benar-benar. Europe bener, abis. <laughs> Oke. Okay. Kita akan masukin langsung bahan-bahan. Cakep ini. ini. Uh, wow. Uh. Sama langsung smoke beef Si dagingnya ya. Jamuran nanti aja. Terus biar lebih mantep lagi kita tambahin chili flake. Right. Tapi katanya Dims nggak bisa begitu makan pedas. Tapi hopefully ini harusnya nggak terlalu lah. Nggak terlalu. Tadi cuma dua juga kan cabai uh, rawitnya kan. Paling masuk ini doang lo kamar mandi. Bolak <laughs> balik. Gue paling cepet cepet kita jalan okay. terus. <laughs> Oke, okay, ini uh, udah cukup wangi. Kalau kan udah cium wangi garlic jahenya keluar hmm. dan Dims udah batuk batuk kayak gitu. Artinya udah nih, udah bisa kita udah bisa masak kita jamur. Masak dengan tambah sedikit bil. Kita digres dengan sedikit bil, sedikit aja. Uh. Dan kita akan masak sampai uh, bilnya semua evaporasi. Jadi alkohol hilang, yang tersisa hanyalah flavornya. Flavornya aja. Yes, itu yang kita ingin. Hmm, wangi, enak ya. Eh? Next, masukin Next, jamur ya. jamurnya. Udah deh, tinggal masukin pasta sama saus-sausnya gitu. Selesai ya? Yes Tapi gue gak akan masukin sampai matang banget Karena gue pengen nanti begitu stick udah mateng, ini hmm. gue reheat lagi Oh, oke okay, Jadi okay. sekarang gak apa-apa, gue masukin pastanya sekarang Sedikit air pasta uh. Dan boleh gak dibantu tuangin boleh. saus tiram? Boleh Oh Sip Cakep Cikpo Satu sendok aja dulu Satu sendok teh Sesuatu yang asin, gue selalu suka kasih sesuatu yang sedikit manis, gula, satu sendok teh juga Terus boleh tambahin ini gak bro? Apa tuh? Soy sauce, satu Soy sendok teh ya. aja <coughs> hmm. 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 Cukup. Cukup, thank you <coughs> hmm. Kayaknya bakal enak banget nih hmm. Oke, okay, ini uh, belum jadi, hmm. tapi udah hampir jadi Intinya tinggal gue adjust seasoning, panasin lagi dikit, sama taruh chopped parsley okay. Tapi gue pengen ini ready bareng sama steak lo. Oke. Okay. Jadi sekarang mendingan kita masak steaknya. Masak steak kita ambil di kulkas. Oke, okay, ini udah keluar dari kulkas, yeah. udah setengah jam. Jadi pas banget, langsung aja kita buka dan kita ambil steaknya aja ya. Yes. Ah. Karena flavor hmm. juga udah masuk ke dalam. Ya. Udah kuat dan meresap banget ya nih. Hmm. Nih. Tapi gue penasaran deh. Ini kok bisa dijadiin kayak saus gitu langsung kok dimasak? Sebenarnya bisa. Mau coba kan? Mau. Coba juga. Ya. Ayo, ya udah. Di sini kita full eksperimen ya. Jadi kita tuh pasti akan tetap belajar terus, guys. Makanya eksperimen eksperimen tuh dibutuhkan. Nah, ini habis dimarinasi tadi. Dari merah banget nih sekarang jadi coklat banget nih. Kayak daging apa ya? Empal ya. Hmm. Uh, ini ya, jadi agak kayak lebih soft gitu ya. Lebih soft ya dia, makanya. Kalau di mana ini? Jadi enzimnya si birnya ini nih dia. Enggak tahu enzim apa. Kalau nanas kan enzim bromelin ya. Hmm. Ini dia bisa memecah serat-serat dalam daging nih, iya. jadi dia bisa lebih empuk. Hmm. Sebelum masak, ada baiknya kita keringkan dulu supaya kita bisa dapat crust. Crust itu paling penting ya di dalam dunia perdagingan. Cuman kalau di marinasi ini biasanya dia agak lebih susah dapat kerasa karena memang dia kan udah basah dari dalam ya. Dan kalau ngeringin tuh kita harus pakai tisu ini nih, tisu dapur. Jadi biar dia nggak ninggal di sini. Ini kita harus keringin, bolak-balik. Ya. Bolak -balik. Ini jadi kalau masak steak kan harus panas ya, Wilay. Hmm. Wajan Masuk dan sedih. api gede. Jadi make sure udah agak panas. Make sure juga sekitar aman gitu ya. Ya, sip. Kalau udah panas, 
kita langsung masukin si steaknya karena ini sirloin jadi iya. biasanya kita render dulu ya si bagian fatnya ya fatnya hmm. nah terus kalau masak itu steak suaranya harus kayak gini harus sizzle ya sizzle yeah. ya. kalau nggak ada suara ini artinya kalian salah salah belum panas berarti yeah. ya walaupun kalian cewek kalian tetap salah tuh guys okay. salah guys gua, kayaknya gue diserang feminis ya misalnya <laughs> kayaknya gini deh <laughs> nah ini kalau udah kita render kita bisa langsung tidurin steak ya tapi kalau tidurin steak usahain tuh ke depan. Iya, biar aman ya. Iya, jadi minyaknya nggak nyiprat ke kita. Ya, ke arah sana. Iya. Sebenarnya kalau masak steak, kalau jadi orang-orangnya beda-beda. Kalau gue tuh suka ngintip-ngintip dikit. Hmm. Nah, ini mungkin udah. Ini gitu. Ini yang kayak lu, Bro. Ya kan? Hmm. Kita balik. Hmm. Nah. Dan Kap. ini bukan artinya gosong ya guys, ini karena memang dimarinasi jadi otomatis untuk dapat caramelize dia lebih, lebih gelap Iya lebih gelap deh Oke, okay. ini karena steaknya kecil jadi kita nggak usah lama-lama yes. Ini bentar lagi sih langsung kita angkat Dan steak dan Steak dan sambil di mass resting Kita akan finishing lagi lanjut The pasta. Oke, okay, ini akan kita reheat lagi sedikit. Apinya kecil aja, tambahin sedikit air buat ngidupin lagi. Hmm. Bro, boleh tolong bantu chop itu enggak? Boleh. Si parsley ya. Hmm. Dan sambil kita ngerejus sausnya pengen nyoba gua. Kita akan rejus sampai benar-benar. Kita cobain. Ini udah half rejus. Gua pengen at least uh, di rejus 3/4 jadi sisa 1/4. Uh, strong banget juga. Serius. enak tapi terus strong jadi mungkin taruhnya juga kayak grizzle aja gitu loh hmm ya yeah. jam banyak banyak ya wow nice thank you cantik dan ini pasnya kalau pakai air pasta ya kan hmm. dia kayak mengcoating membantu sausnya mengcoating si setiap eksterior dari si pasta ini hmm jadi dia nggak lengket lengket ya betul Wah, gila ini cantik banget sih. Udah jadi gila gua. Jadi, jujur ini tingkat kematangan yang paling gua suka. Terus pas medium mana? Rare, to medium. To medium, in between. Hmm. Oh, in gua between. Gua enggak gitu suka medium rare, tapi kalau medium kadang terlalu kering apalagi kalau daging agak tipis. Gitu hmm. sih. Berarti ini perfect ya? Perfect for me. Wah, gila. Kita akan cobain dulu tapi sebelum coba kita cheers. Kita cheers dulu. Entar dulu. Tapi habis. ini gua udah ah habis rasanya gua minum terus. Gua ada gua ada lagi. Tambah lagi kali ya. Tambah lagi. Soalnya kayak enak kan dari gua minum asli deh. Gua tuh yeah. orang yang sebenarnya jarang minum bir. Tapi ini uh, ternyata gue suka Semutnya gitu loh. Semutnya gitu loh. Iya. Sopan, jadi kita bisa minum terus-terusan. Minum sopan. <laughs> enak, enak tapi enak beneran. Iya. Kalau terusan jadi nggak sopan biasanya. Bener. Hmm. Dua oke okay lah. Oke okay lah. Cheers. Bener sih cheersnya kalau bir. Apanya yang di cheers ininya? Iya ininya. Oke. Oh, Yoi. <laughs> Cepet lo. Buat nge-clean palatnya dulu sebelum kita akhirnya nyobain. Hmm. Jadi kita nyoba ini udah clear ya. Yoi. Langsung aja kita coba. For it, bro. Nih. Hey. Coba. Cheers. Hmm. Kebetulan enggak butuh. Oh, wow, enggak. Enggak. Hmm. Pas. Ada slightly rasa kayak eh, bilnya. Hmm. Gini rasa kuat. Iya, yeah, masih ada sih rasa sih. Hmm. Hmm. sopan banget loh sopan. masuk ke dalam mulut asinnya pas hmm. 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 vibe oriental dapet yes balance dan pedesnya malah jadi apa ya uh, bikin enak gitu loh enggak yang enak. iya Ingen? jadi makannya terus tuh juga hmm. bisa kita ada dua hal yang bikin enggak enak pertama ini pedes dan juga jadi di glaze pakai sama si ini ya jenis smooth ya hmm. sekarang coba Steaknya. sama steak Hmm. Hmm. Pakai sausnya ini ya. Lebih mantap ya. Mantap ya. Hmm. Tipis aja gitu. Hmm. Ngakik. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Makin dimakan makin enak. Iya <laughs> betul betul betul. Makin berat lah. Literally, rasanya tuh menari dalam mulut gue gitu loh. Gue kayak, hmm. Hmm. gue menari nggak bisa tapi di mulut gue tuh lagi menari banget nih. Iya. Lagi rame di mulut gue nih. Wow. Dan birnya tuh pas banget sama steaknya sih. Hmm. Dan emang harus pakai gini smooth. Karena dia kan dia smooth ya. Terus hmm. dia kan unik rasanya. Hmm. Jadi steak itu tuh harus uh, dapat rasa yang unik unik yang apa ya new spark gitu loh. Hmm. Jadi new spark wow. yang dia sekali lagi nih smooth ini ngebuat rasa steaknya ini lebih kompleks. Hmm. Tapi uh, apa namanya rasa uh, asli birnya juga nggak hilang. Yes. Dan bikin jadi lebih empuk sih sebenarnya. Yeah. Jadi ini pas banget pakai nih jenis smooth. Oke, jadi ini hmm. uh, kita mau pairing. Jadi abis kita makan minum si Guinness. Ya. Jujur, hmm. kalau untuk pairing-pairing gini tuh paling cocok sebenarnya sama red wine biasanya. Ya. Kalau daging merah ya. Hmm. Cuman <coughs> apa ya? Dan si bir ini kan dia juga biasa kan di US kan, dan orang minum bir terus kan setiap hari. Ya. Nah, cuman ini rasa pin ini rasa ini oriental. Hmm. Terus yang enggak terlalu apa ya heavy gitu kecuali kita hmm. makan yang daging A5 gitu yang kayak yeah. berlemak banget. Yes. Itu kan apa ya kayak kita enggak sebanyak banyak gitu loh. Nah, ini kita pairing sama si Guinness yeah. itu jadi balance gitu loh. Yeah. Kita jadi, makan sekali-sekali sambil minum kayak keterusan terus. Yuk. Lagi habis makan minum ngeliat lagi rasanya. Hmm. Jadi kayak pas makan lagi tuh kayak rasanya jadi lebih keluar lagi gitu. Bener bener. Malah hmm. makin enak sebenarnya. Yeah. Uniknya gitu. Harus coba sih di rumah sih pada sih. Ini pecah sih. Hmm. I think that's all guys. Ya. Hmm. Ini sesuatu yang menarik banget buat kalian hmm. coba juga di rumah. Kalau kalian mau coba untuk pairing-pairing ini. Itu sebenarnya banyak banget resep yang bisa di pairing menggunakan guinness. Yes. Ataupun dijadiin salah satu ingredients untuk kalian masak gitu. Kalau kalian mau cobain langsung aja bisa beli guinness smoothnya itu ada di e-commerce. Linknya ada di bawah. And that's all. Thank you Dims. That's all. Thank you. Thank you. Well udah ngundang gue ke Siap. dapur lu. Nanti next gue main ke dapur tadi ya. Yes, gantian yang kita ya. Gantian. Jadi naro. Ya. Thank you guys. Thank you. And jangan lupa komen dong. Komen. Like. Like. Share. Dan juga subrek. Visit semua social media Dims The Bitcay ada nanti di link. Okay. Thank you. Ya. Jangan lupa subscribe juga guys. Oke. Okay? Bye bye. Bye.